আসসালামু আলাইকুম দর্শক আশা করছি সকলেই ভালো আছেন দর্শক আবারো হাজির হলাম গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে দর্শক আশা করি ভিডিওটি শেষ অবধি দেখবেন আর কোন জেলা থেকে দেখছেন তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন দর্শক আপনাদের কাছে ছোট্ট একটি অনুরোধ আপনারা যদি এই চ্যানেলের নতুন পরিবার হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অল করে দেবেন কারণ পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করলে নোটিফিকেশন যাতে দ্রুত আপনাদের কাছে পৌঁছে যায় প্রিয় দর্শক অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে ভিডিওটি কন্টিনিউ করুন আর দেরি নয় শুরু করা যাক শহীদ আবরার ফাহাদ কেন জীবন দিয়েছে সেটা যেন বইটা ছেলেমেরা মাথায় রাখে অত পুতু পুতু করে আন্দোলন করা যাবে না এরে প্রণাম করে ওকে কুর্নিশ করে তাকে পূজা করে তার গুণগান গিয়ে অমুকের পায়ে সালাম ফুলেল শ্রদ্ধা দিয়ে আন্দোলন সংগ্রাম ইতিহাস রচনা হয় না হয় নাই পৃথিবীতে জানিয়ে দেব সর্বশেষ আপডেট বাংলা সংবাদ শুরুতেই শিরোনাম জাতিসংঘ ডামি সরকারকে স্বীকৃতি দেয়নি তিন মাস পর নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে পুনরায় নির্বাচনের আহ্বান মুখপাত্র অ্যান্তোনিও গুতেরেসের ভারত ও আমেরিকার নির্দেশে ডক্টর ইউনুস তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হতে যাচ্ছে পিনাকি ভট্টাচার্যের প্রতিবেদন আজকের ভিডিও খুব গুরুত্বপূর্ণ না মানে আজকে আমি হাসিনারে গালি দেব না হাসিনারে দেয়া গালি যারা শুনতে আসেন আমার ভিডিওতে তারা মজা পাইবেন না যাই হোক আপনাদের একটা জিনিস দেখাই আমি দেখেন তো ছবিটা নূর নিজের প্রোফাইলে দিছে খুব উৎসাহ নিয়ে আচ্ছা আসেন দেখি বাংলাদেশ প্রতিদিন এটা নিয়া কি নিউজ করছে এই যে দেখেন এইটা দেখেন পরে দেখেন কোথাও লিখছে যে নূর গেছে ওইখানে কোথাও নাই নূর আপনিও দেখেন আপনার নাম আছে আপনি যদি লাফাইতে লাফাইতে গেলেন আপনারও তো বাংলাদেশ প্রতিদিন ফুটা পয়সারও দাম দেয় না দেখলেন তো তা আপনি গেছেন কেন আনভিরে মালিশ দিতে আনভিরের ইগো মেসাজ করতে ওই পোস্টে গিয়া আমি কমেন্ট লিখছিলাম এই যে আমার কমেন্ট দেখেন লিখছিলাম যে তলে তলে সবাই টেম্পু চালায় তার উপরে বলে হরতাল সেখানে কেউ কেউ দেখালাম লিখছে যে বিএনপিও গেছে আমি তো টাসি খাইলাম তারপরে সার্চ দিয়ে দেখলাম যে এখন কথা সত্য এই যে দেখেন কে কে গেছে আমরা বিএনপির পক্ষ থেকে যারা উপস্থিত হয়েছি আমি বাংলাদেশ প্রতিদিন পরিবারকে আন্তরিকভাবে মোবারকবাদ জানাই বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ প্রতিদিনকে চোদ্দ বছরের শুভেচ্ছা বসুন্ধরা গ্রুপের সকলকে বাংলাদেশ প্রতিদিনের সম্পাদক নাইম নিজাম সহ কলা কুশলী সকলকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকে আমার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে জানালেন জামায়াত ইসলামীর পক্ষ থেকে মোহাম্মদ সেলিম উদ্দিন রহমান মুখপাত্র সম্মিলিত জাতীয় পর্যন্ত একটু স্টপ থাকবেন একটু প্লিজ বাংলাদেশ প্রতিদিন বরকতুল্লাহ বুলু ভাইকে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম বাংলাদেশ প্রতিদিন সকল মানুষের কাছে একটি জনপ্রিয় পত্রিকা বক্তব্য রাখছেন বিএনপি নেতা অ্যাডভোকেট নিপুন চৌধুরী ঢাকা জেলা সাধারণ সম্পাদক নিপুন রায় চৌধুরী অ্যাডভোকেট নিপুন রায় চৌধুরী বক্তব্য রাখছেন বিএনপি আসসালাম আলাইকুম বাংলাদেশ প্রতিদিন আজকে চোদ্দ বছর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আমি এই পত্রিকার যারা আছেন সম্পাদক থেকে শুরু করে সকল সাংবাদিক ভাই ও বোনেরদেরকে আমি শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি এরই শেষ না আগেও গেছিল এই যে দেখেন দুই বছর আগেও গেছিল কারা কারা গেছিল দেখেন তার মানে এই যে একটা লম্বি প্রেম কাহিনী তো ভাইরা আপনারা যে দল বাইন্দা গেলেন বাংলাদেশ প্রতিদিন আপনাদের একজনের নাম নিছে তাদের নিউজে নে নেই তো তো গেছেন কেন ভাই নূর না হয় বাচ্চা ছেলে কম বয়স বুঝে না আপনারা তো মার্শাল্লাহ বড় হয়েছেন বুড়াও হয়েছেন তো আক্কেল হয় নাই কেন ভাই চান ও আচ্ছা কি ভুল করছে সেটা কই নাই আসেন সে নিয়ে আলাপ করি আচ্ছা আলাপ শুরুর আগে আনবিরের বাপের এই ভিডিওটা দেখেন এই যে জলা সংকট আর্টিফিশিয়াল আপনারা যদি লক্ষ্য করেন যে ছয়টা ব্যাংকে ডলার নিয়ে ফটকাবাজারি করেছে ছয়টা ব্যাংকই বিএনপি জামাত সরকারের ছিল পুরাটা দেখাইতে পারলে ভালো হইতো যাই হোক বুঝছেন তো এটা হইতেছে হাসিনার লেসপেন্সার হাসিনার শাসনের সবচেয়ে বড় সুবিধা ভোগী 
আপনি বিএনপি সেই মালের মালিকানাধীন পত্রিকায় গেলেন শুভেচ্ছা জানাইতে আসলেই ভাই আপনাদের কি লজ্জা নাই আপনার তো বসুন্ধরার থাপড়ানো উচিত আছিল ওরে জিগানো উচিত আছিল যে ফাজলামি করিস এইসব কথা বলিস ওরা তো একটা ধামকি দেবেন প্যান নষ্ট করে ফেলবে কারণ ওরা তো সারাক্ষণ ভয় থাকে যে এই সম্পদ সেটা মনে হয় কায়দা নিলেন ওরা জানের চাইতে সম্পদরে ভালোবাসে বেশি জানেন না আমি খুবই হতাশ হয়েছি আপনাদের যাইতে দেখা আপনাদের আমি কিছু কমু না আমি বিএনপি তৃণমূলের কর্মীদের কাছে বলবো আপনারাই বলেন ভাই যে মালিক বিএনপির নামে এইসব কইতে পারে তার পত্রিকার অফিসে গিয়ে ফুল দিয়ে আসাকে উচিত হয়েছে আপনাদের নেতাদের তাও বুঝতাম আপনাদের পাত্তা দিলে বুঝতাম তারা তো পাত্তাও দেয় না মানে ওরা তো ওদের পত্রিকায় যে নিউজ করে সেখানে তো আপনার নামও নেয় না যে আপনি ওখানে গেছেন মানে ওদের কাছে আপনি কি প্রত্যাশা করেন যে আপনারা সম্পর্ক করতে গেছেন সৌজন্য দেখাইতে গেছেন এই শাহ আলম এই শাহ আলমের উত্থান কিভাবে কিভাবে সে জায়গা জমি দখল করছে মানুষের কিভাবে খুন খারাপই করছে সে এবং তার পোলাপানেরা ওই সম্পদের পিছনে কত মানুষের কান্না রক্ত আর দীর্ঘশ্বাস আছে সেটা জানেন না কিভাবে মুনিয়া নামের একটা ছোট বাচ্চা মেয়েকে এই আনবির আত্মহত্যায় প্ররোচিত করছে সেটা দেখেন নাই যেই মেয়েকে সে ভালোবাসার নামে রক্ষিতা হিসেবে ব্যবহার করছে তার সাথে এই আনবিরের ফোনের কথা আপনারা শোনেন নাই তারপরে রুচি হয় কীভাবে আপনাদের ওর হাতে ফুল তুলে দিতে না শুধু বিএনপি যায় নাই আমাদের প্রিয় জামাত ইসলামীও গেছে দেখেন শিবির এবং জামাতের সাবেক নেতা সে এখন দল করে না কিন্তু তার আদর্শের প্রতি নিবেদিত এখনও তার লেখা দেখেন এই যে খমিনি এসানের লেখা দেখেন তো জামাত ইসলামী ভাই আপনি তো আপনার নিজের নিজেদের লোকেদের মনে দাগা দিচ্ছেন যাই হোক আপনাদের কিছু বলে লাভ নাই আপনারা এক একবার দাগা খান তারপর সব ভুলে আওয়ামী লীগের লগে যুব বা আন্দোলন করতে যান আপনারা তো সবার তো বেশি বুঝেন করেন আপনার মুরগি আপনি লেজে কাটেন আমরা কে কওয়ার লোক শোনেন জামাত ইসলামী আপনাদের আমি মজলুম মনে করি তাই নিজের কিছু ব্যক্তিগত দায় আছে বলে মনে করি আপনাদের বিরুদ্ধে যে চরম মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটছে এবং ঘটে যাইতেছে তার জন্য আমার সমবেদনা আছে সমবেদনা থাকবে আমি প্রতিবাদ জানাই যাব সব কিছু চলমান থাকবে কিন্তু ভিক্টিমহুড সব কিছু লাইসেন্স দেয় না যা খুশি তাই করার লাইসেন্স দেয় না আপনাদের একটা হাই মরাল পজিশন তৈরি হইতে পারে সেইটারে এইভাবে হেলায় হারায় কেউ বেকুব না হইলে আমাকে বন্ধু মনে না করেন অসুবিধা নাই আমি তো আপনার শত্রু না তাই না এই যে আপনি নিজে জামাত ইসলাম আপনি নিজে নিজের ওয়েবসাইটে যেটা ঝুলায় রাখছেন এই যে এইটা এই যে দেখেন নিজেই পড়েন তারপরে এই যে বিবৃতি দিচ্ছেন হ্যাঁ বাংলাদেশ প্রতিদিনের বিরুদ্ধে হ্যাঁ এইটা নিজের ওয়েবসাইটে ঝুলায় রাখে কি আপনি তাদের শুভেচ্ছা জানাইতে পারেন যাইতে পারেন আপনি তো নিজেই বলতেছেন তারা সৎ সাংবাদিকতা করে না আবার দেখলাম নুরুল ইসলাম বুলবুলের পোস্টে নিচে এটা বলতেছে যে এটা সৌজন্য জানাইতে যাওয়া আপনি কি একজন ধর্ষক খুনি আর জালেমকে সৌজন্য দেখাইবেন হাসিনাকে সৌজন্য দেখাইতে যাইবেন বেঞ্জিরকে সৌজন্য দেখাইতে যাবেন আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে না এই যে খমিনিয়েশন যে যে প্রশ্ন করছে ও প্রশ্নের জবাব দেন এই পোস্টের জবাব দেন তাইলে হবে দেখেন কেন যাওয়া উচিত না সেটা বলছে সে এই যে শাহ আলম রাষ্ট্রের চাইতে শক্তিশালী হয়ে উঠছে আর এটা করছে বাংলাদেশের সবগুলো রাজনৈতিক দল আপনারা সব সহ বিএনপি জামাত এই নূর সবাই মিলে আমি এই বিষয় নিয়ে কথা বলবো একটু পরে তার আগে একটু বিএনপির লগে আলাপ করে আসি হ্যাঁ ভাই বিএনপি শোনেন আমি তো বিএনপি করি না তাই না আমি আপনার দল করি না তাই না আপনার অনেক কিছু বলি না এটা সত্য কারণ কারণ কি সেটাও জানেন যে কেন বলি না কারণ আপনারা এখন নিপীড়িত আপনার এখন নির্যাতিত কিন্তু আপনারা আকাম করলে কিন্তু আপনারা বাম্বু দিতে আমার চোখের পাতা একটুও কাঁপবে না আপনারা বন্ধু আর সহযোদ্ধা বলে মনে করি কিন্তু আপনারা মনে করেন না তো আমাদের বন্ধু সহযোদ্ধা এ দেখেন বাংলাদেশ প্রতিদিন কি 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 নিউজ করছে আমার নিয়া স্যার কলামের নিউজ করছে কি বলছে সাইবার দুর্বৃত্ত তা আপনি যদি আমাদেরকে বন্ধু মনে করতেন তাইলে তো যারা আমাদের পিছনে লাইগা আছে আদা জল খাইয়া তাদের লগে তো লতকা লতকিত করতে যাইতেন না তাই না মাইনসে বলে যে আওয়ামী লীগ যায় যদি বিএনপি আসে তাহলে একই হবে কথাটা বাড়ায় বলে না কিন্তু বলার মতো পরিস্থিতি তো আপনারাই তৈরি করে দেন তো করেন আপনার রাজনীতি 
আপনারা তো এদেরকে রক্ষা করবেন শাহ আলমকে রক্ষা করবেন আনমিরকে রক্ষা করবেন করবেন না করবেন তো আগেও করছেন আসেন আমরা একটু দেখি বসুন্ধরা কেন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্য বিপজ্জনক এই যে শালম পরে আবার নাম নিছে সে আহমেদ আক্তার সোহান এটা ভার আলার নাম না নিলে তো প্রেসিড থাকে না তাই না তো সে কি করছে আসলে সে জমি কিনছে বা জমি কেনার নামে দখল করছে কম নামে কিনছে এমনকি জমি না কিনেই দখল করছে এই কাজে সে ইউজ করছে গুন্ডাবাহিনী প্রশাসন এবং এই নিয়ে যা যা ইচ্ছা আছে খুনাখুনি পর্যন্ত হয়েছে যে তার পলাই করছে খুন হ্যাঁ তো সেই খুনকে সে ধামা চাপা দিছে কিভাবে জানেন সবাই রে ওই যে জমি দিয়াই যে জমি তার না সে জমি দিয়াই সে কিনছে সে বিচারপতিদের কিনছে উকিলদের কিনছে সাংবাদিকদের কিনছে পুলিশ অফিসার কিনছে আর্মি অফিসারদের কিনছে আর পলিটিশিয়ান ওদের কিনতে হয় না ওরা এমনি রাজি থাকে ওটা এমনি এমনি ধরা দেয় কিছু নাই আমি মানুষের সম্পদের মালিক না হয়ে আপনি বিক্রি করবেন এই অধিকার আপনার কে কেউ দেয়নি কেউ চান আপনার এই জন্য হবেন উনি চান সম্পদের মালিক আনা না নিয়ে আপনি বিক্রি করার বিজ্ঞাপন দিতে পারেন না সরকার কবি উনি কি বলেন যে পনেরো মাসে সরকার কিছুই করে নাই সরকার যার যা খুশি করার যে শুধু আপনাদের কারণে করা করা যায় নাই আপনাদেরকে আপনাদেরকে একটা করতে পারেনি আমি না আপনি আমার বাসায় গিয়ে তো বলছেন যে আমি যা করতেছি অত্যন্ত উত্তম কাজ করতেছি আজকে এখানে এসে উল্টাটে বললে হবে জিজ্ঞেস করেন যে সম্পত্তির মালিক আপনি বা আমি না সেই সম্পত্তি বিক্রি করার বিজ্ঞাপন আমরা দিতে পারি কি না আমি সকলের কাছে দেশবাসীর কাছে বিনীত ভাবে অনুরোধ করলাম আর আপনি যে কথাগুলো বললেন আমরা ধৈর্য ধরে শুনলাম আপনারা জমির মালিক না হয়ে সারা দেশে সব জমি জলাধার করে দিতে পারেন না কে আপনারা সরকার সব জমির মালিক আপনি জানা উচিত সরকার যে কোনো মধ্যে সে হাসিনার এক মন্ত্রীরা ধমকাইতেছে আমি হাসিনার গাইলাই সেটা পলিটিক্স রাজনীতি সে আমার পলিটিক্যাল অপোনেন্ট কিন্তু শাহ আলম কেন ধমকাইতেছে কারণ সে যেই জমি তার না সেটা বেচতেছে এবং এই জমিগুলোই সে দেয় বিভিন্ন জনকে আর্মি অফিসারকে দেয় পুলিশকে দেয় সাংবাদিককে দেয় বিচারপতিকে দেয় পলিটিশিয়ানদেরকে দেয় এইটা নিয়ে কথা বলছে হাসিনার মন্ত্রী আর সে তার ধমকাইতেছে তার মানে সে রাষ্ট্রের চাইতে ক্ষমতাবান হয়ে উঠছে তার নিজস্ব বাহিনী আছে কিন্তু বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বেসরকারি সশস্ত্র বাহিনী তার তার শুধু সশস্ত্র বাহিনী না মানে বন্দুক টন্দুক নিয়ে ঘুরে বেড়ায় তাই না গানম্যান না শুধু তার ডগ স্কোয়াড আছে গোয়েন্দা বাহিনী আছে দেখেন দেখেন তাদের নিজস্ব গোয়েন্দা বাহিনী আছে ভাবেন ব্যাপারটা আর এই যে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা এইটা কোন সিটি কর্পোরেশনের আন্ডারে চেক করেন ঢাকা নর্থের এলাকার তালিকা কিন্তু খুঁজে পাই না বসুন্ধার এলাকার নাম আপনারা খুঁজে দেখতে পারেন তার মানে ওইটা একটা রাষ্ট্রের মধ্যে রাষ্ট্র ওইটা রাষ্ট্রের বাইরে ওই জায়গার নিরাপত্তা সা তারা দেখে ওই জায়গায় তারা গাড়ি নিয়ে টহল দেয় তাদের নিজস্ব নিরাপত্তা পায়নি এরপরে তাদের সাথে ইন্ডিয়ানদের একটা সম্পর্ক হয়েছে এর পত্রিকাগুলো যত বেশি না হাসিনারে সার্ভিস দেয় তার চেয়ে বেশি সার্ভিস দেয় ইন্ডিয়ারে বসুন্ধারের সাথে ইন্ডিয়ার কী কী রিলেশন এটা নিয়ে পরে একটা এপিসোড করব নি আজকা বেশি বড় হয়ে যাইতেছে তাও জানায় রাখি এই যে আনবি দেখেন এই যে ইস্ট বেঙ্গলের স্পন্সর হয়েছে ইন্ডিয়া গিয়া লন্ডনে গিয়ে হর্ষবর্ধন শৃঙ্গলার সাথে দেখা করে আসছে কি শাহ আলম ভাই যান এত পিতলা খাতির কেহেন গলার জোরে এই জন্যে বেশি সেই জন্য ধমকান হাসিনার মন্ত্রীদেরকে 
যে হাসিনার খুঁটি যেটা হাসিনার খুঁটি যেখানে বান্দা আছে হাসিনা হাসিনা যে খুঁটির জোরে লাফালাফি করে সেই খুঁটির সাথে আপনার সম্পর্ক তাই না সে ধরুন হাসিনার মন্ত্রীদেরকে গাইলেন তার উপরে এই যে যে জায়গাটা নিয়ে বসুন্ধরা সিটি সেটা পরিবেশগতভাবে একটা খুবই সংবেদনশীল এলাকা ওই জায়গায় কোনো স্থাপনা করা বন্যা ব্যবস্থাপনার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এটা আমার কথা না এটা পরিবেশ বিদ্ধেরই কথা এটা হাইকোর্টেরও কথা এই হাইকোর্ট সেই জন্য এই জায়গাটাকে অবৈধ ঘোষণা করছিল কিন্তু তারপর হাসিনা এটার আবার বৈধ করে পারমিশন দিছে দুই হাজার চোদ্দো সালে ব্যাপার না রাজাকার আওয়ামী লীগ করলে যদি মুক্তিযোদ্ধা হয়ে যেতে পারে হাসিনার মতো একজন চূড়ান্ত অজনপ্রিয় প্রতিহিংসা পড়া ফ্যাসিস্ট শাসক যদি বিনা ভোটে ক্রাইম মিনিস্টার হইতে পারে খ্যান শাহ আলম আক্তার সোহান হইতে পারবে না আর কেনই বা তার পরিবেশ বিধ্বংসী দস্যুতা করে লুটে নেওয়া জমিতে আবাসন প্রকল্প বৈধ হবে না হবে তো এটা তো বাংলাদেশ এই শাহ আলম রে সবাই তেল দেয় সে পলিটিশিয়ানদের উপরে উঠে গেছে কারণ পলিটিশিয়ানরা তো তেল দেয় তারে তবে শাহ আলম শুনে রাখো সবকিছুরই শেষ আছে বাংলাদেশে একদিন জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠা হবে তোমার ট্যাকার ক্ষমতার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের বঞ্চিত মানুষেরা সভারা মানুষেরা একদিন ঠিকই রুখে দাঁড়াবে বাংলাদেশে সবসময় কিছু ঘাটতারা মানুষ জন্মাবে যারা তোমার ট্যাকার ক্ষমতার সামনে দাঁড়ায় জনতার লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেবে সেই দিন আইসকার ফুল দিতে যাওয়া কোনো পলিটিশিয়ান তোমার রক্ষা করতে পারবে না তাদের সে ক্ষমতা নাই তোমার নুন খাওয়া সাংবাদিক তোমার নুন খাওয়া বিচারপতি তোমার নুন খাওয়া পুলিশ আর্মি অফিসার এমনকি তোমার নতুন প্রভু ইন্ডিয়া কেউই তোমার রক্ষা করতে পারবে না কেন পারবে না জানো পারবে না কারণ সারা দুনিয়াতে দরিদ্র মানুষেরা বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ শুধু তারা জানে না কেমনে তার শক্তিকে ব্যবহার করতে হবে বঞ্চিত ভিড়ো গোলামদের জন্য কোনো সৌভাগ্যের জিনিস থাকে না এটা পৃথিবীতে হয় নাই কখনো অতএব পলাশির প্রান্তরের যে বাস্তবতা সেটা শহীদ আবরার ফাহাদ জীবন দিয়ে প্রমাণ দিয়ে গেছে স্বাধীনতার জন্য সার্বভৌমত্বের জন্য অতএব বুয়েটের ছেলে মেয়েদেরকে বাংলাদেশের নাগরিকদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তারা কোন পক্ষে থাকবে তারা কি মির্জাফরের পক্ষে থাকবে ঘষিটে বেগম উমি চাঁদ রায় দুর্লভ কৃষ্ণপদ রায় চৌধুরী এই যে যত স্বাধীনতার শত্রুরা ছিল এদের পক্ষে থাকবে নবাব সিরাজদৌলার মতো মানে মাথা উঁচু করে জীবন দিয়ে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে যাবে এটা সিদ্ধান্ত হচ্ছে বুয়েটের ছেলে মেয়েদের এবং সারা বাংলাদেশের ধন্যবাদ সবাইকে দেশে অনেকগুলো বিষয় নিয়ে এখন বেশ আলোচিত হচ্ছে তার ভিতরে একটা হচ্ছে বুয়েট কাণ্ড বুয়েটে আমরা কয়দিন থেকে দেখছি বেশ হইচই হচ্ছে ছাত্রলীগের দখলদারিত্ব নিয়ে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্কুল কলেজগুলো পর্যন্ত ছাত্রলীগ যেভাবে পাক হানেদারদার মতো পাঞ্জাবিদের মতো দখল করে ফেলছে বুয়েটে দখলটা বাকি ছিল তা এখন বুয়েট নিয়ে এর আগে আমি কথা বলেছি প্রশ্ন বোঝার চেষ্টা করছি যে সাডেনলি বুয়েট কেন মানে এই বিষয়টা নিয়ে এত হইচই কেন তৈরি হয়েছে এবং আমি অনেকগুলো বিষয় আমার মাথায় আসছে এগুলোর ব্যাপারে আমার কোনো এভিডেন্স নাই কোনো দলিল নাই আমি আমি জাস্ট আমার ভাবনাগুলো বলছি আর কি যে হঠাৎ করে বুয়েটের পিছনে কেন ছাত্র লিগ লেগেছে একটা ইনফরমেশন দেখলাম দু একজন আমার সাথে শেয়ার করেছে যে বুয়েটে এখন কয়েক কোটি টাকার টেন্ডারের কাজ আছে দেখলাম যে অনলাইনে যে টেন্ডারের কাজ আছে সেখানে দেখলাম অনেকগুলো প্রকল্প আছে বইটে এবং কয়েক কোটি টাকার কাজ আছে সেখানে তো ছাত্রলীগের মতো গুন্ডা সংগঠনদের মেইন টাকার ইনকাম তো হচ্ছে টেন্ডারবাজি করা আর কি টেন্ডার থেকে টাকা নেওয়া তো যদি ছাত্রলীগ কমিটি করতে না পারে ওখানে ঢুকতে না পারে তাহলে এখান থেকে যে কয়েক কোটি টাকা চাঁদাবাজির সুযোগ আছে ছাত্রলীগের ছেলে পেলেদের সেইটা তারা ভোগ করতে পারবে না তো এইটা একটা বিষয় হতে পারে চাঁদাবাজি দ্বিতীয় একটা বিষয় হচ্ছে যে বুয়েটের ছেলে মেয়েরা ব্যাপক হারে বিদেশ যাচ্ছে তাদের অনেক ব্যর্থতার মধ্যে সাম্প্রতিক যে সফলতা আছে সেটা হচ্ছে যে তারা সিলিকন ভ্যালিতে ঢুকেছে যেটা আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারত আরও তিরিশ বছর আগে সিলিকন ভ্যালিতে ঢুকেছে বাংলাদেশের ছেলে মেয়েরা সিলিকন ভ্যালিতে ঢুকছে এখন বেশ কয়েক বছর থেকে এবং সিলিকন ভ্যালিতে বাংলাদেশের ছেলে মেয়েদের যথেষ্ট রেপুটেশন তৈরি হয়েছে বিভিন্ন প্রজেক্টে বিভিন্ন বিগ কোম্পানিতে সান ফ্রান্সিসকোতে বিভিন্ন জায়গাতে তারা ভালো করছে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির টিচার হচ্ছে পিএইচডি করছে তো সিলিকন ভ্যালিতে বাংলাদেশের ছেলে মেয়েদের ঢোকার মাধ্যমে অন্য অনেক দেশের মানুষের সেখানে 
কর্মক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে আসছে কিনা সেটা একটা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ার সম্ভাবনা আছে আবার উল্টো দিকে ভারতের ভিসা স্কিল লেবার যাওয়ার যে ভিসা আমেরিকাতে ছিল যেটা তারা প্রায় তিরিশ বছর পঁয়ত্রিশ বছর ধরে আনইন্টারাপ্টেডলি এনজয় করেছে সেটা আমেরিকা কমিয়ে দিয়েছে বরং ছাত্র ভিসা তারপরে হচ্ছে প্রফেশনালদের ভিসা এইচ বি ওয়ান টু কীসব বলে টলে এগুলো এই ধরনের টেকনিক্যাল ভিসা বাংলাদেশ থেকে নেয়া তারা বাড়িয়ে দিয়েছে আবার জানেন যে কানাডাতে এক শিখ নেতাকে হত্যা করেছে ভারতীয়রা সেটার প্রেক্ষিতে কানাডার সাথে তাদের সম্পর্ক ভালো না তো সেই বাস্তবতাতে যেটা হয়েছে যে কানাডা থেকেও প্রচুর কানাডাতে এখন প্রচুর লোক দরকার টেকনিক্যাল লোক স্কিল লোক এবং বাংলাদেশের প্রচুর স্টুডেন্ট মানে যেটা গত কয়েক বছরে হয়নি অনেক ছাত্র পেশাজীবী হাইলি স্কিল মাইগ্রেন্ট ভিসাতে কানাডায় যাচ্ছে এখন বুয়েটের এই যে গ্লোবাল এক্সপোজারটা বেড়ে গেছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বাস্তবতার কারণে এইটা কারো গাত্র দাহের কারণ হতে পারে এবং সেই কারণে এখানে একজন রাইট ভিসিকে বসানো হয়েছে যাকে দিয়ে এইটা এই পুরো সিস্টেমটাকে কলাপস করায় দিবে যেন এই যে গ্লোবাল কম্পিটিশনে বইটের ছেলে মেয়েরা যে এগিয়ে যাচ্ছে তারা দেশকে রেপ্রেজেন্ট করছে ব্যক্তিগতভাবে পেশায় ভালো করছে এবং নর্থ আমেরিকাতে পার্টিকুলারলি কানাডা এবং আমেরিকাতে সেটা যেন ব্যাহত হয় বন্ধ হয়ে যায় এটা একটা বিষয় হতে পারে আর কি থার্ড একটা বিষয় হতে পারে যে বাংলাদেশে যে সকল টেকনিক্যাল পোস্ট সবচেয়ে বেশি সার্ভিস প্রোভাইড করে প্রত্যেকটা রাষ্ট্রে প্রত্যেকটা দেশে তার ভিতরে দেখবেন আমাদের ডাক্তার আমাদের কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ যারা আছেন ইঞ্জিনিয়ার পার্সিয়ারলি তো এই প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানে দেখেন যে প্রচণ্ড অনিশ্চয়তা চলছে প্রচণ্ড মানে ঝুই ঝামেলা চলছে আমাদের মেডিকেল কলেজগুলোর অবস্থা দেখেন আমাদের ডাক্তাররা ইন্টার্ন ডাক্তাররা মানে ন্যূনতম মজুরিটা পাচ্ছে না তারা মাসে দশ হাজার টাকা ইনকাম করে মানে এটা একটা রিক্সওয়ালাও এর থেকে বেশি টাকা ইনকাম করে রিক্সওয়ালা যদি আপনার মানে এক সপ্তাহ কাজ করে একজন ইন্টার্ন ডক্টর দশ হাজার টাকা বেতন পায় না তারা ন্যায্যতার ভিত্তিতে এটা পঁচিশ হাজার টাকা দাবি করছে তারপরে হচ্ছে পোস্ট গ্রাজুয়েট রিসার্চ যারা করছে পিজিতে সেখানে তারা পঞ্চাশ হাজার টাকা ভাতা দাবি করছে যেগুলো খুবই ন্যায্য এবং এই পরিমাণ টাকা রাষ্ট্রের আছে প্রতি বছর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের যে বাজেট হয় সেখানে তারা টাকা খরচ করতে পারে না তারা এগুলো দিয়ে লুটপাট করে চুরি চামারি করে তারপরে কিন্তু জায়গা মতো তারা টাকা টাকাটা খরচ করছে না এটার মধ্যে দিয়ে এটা হচ্ছে যে মেডিকেল প্রফেশনালদেরকে তারা বিতশ্রদ্ধতার মধ্য দিয়ে প্রফেশনে ঢুকাচ্ছে যে প্রফেশনের ভিতরে তার কোনো দয়া মায়া ভালোবাসা থাকবে না কৃষি একটা একটা বাস্তবতা তো এই ইঞ্জিনিয়ারিং প্রফেশনে এবং যেটা হয়েছে এখন এই বিতশ্রদ্ধতার বাস্তবতা যেহেতু বাংলাদেশে তার কোনো ভালো কেরিয়ার নাই একটা হচ্ছে তাকে বিদেশে যেতে হবে না হলে বিসিএসে যেতে হবে এই বিসিএস ফেনোমেনাটাও আবার একটা বড় চ্যালেঞ্জ আকারে হাজির হয়েছে যারা ছাত্রলীগের গুন্ডামির রাজনীতি করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে রিসেন্টলি গত কয়েক বছরে দেখলাম যে বুয়েটের ছেলেমেয়েরা ব্যাপক হারে বিসিএস ক্যাডার হচ্ছে তারা অ্যাডমিনে যাচ্ছে পুলিশ হচ্ছে ফরেন সার্ভিসে যাচ্ছে তো এই এই লেভেলের মেধাবী ছেলেমেয়েরা যদি অ্যাডমিনে কম্পিট করে তাহলে ছাত্রলীগ করা আর্টস ফ্যাকাল্টির যে ছেলেমেয়েরা আছে যারা এই সুযোগ সুবিধার জন্য বছর জুড়ে বসে থাকে তারাই কম্পিটিশনে হেরে যাচ্ছে অতএব এই রকম অনেকগুলো বিষয় এখানে জড়িয়ে গেছে যে কিভাবে বুয়েটটাকে টার্গেট করা দরকার এর বাইরে বুয়েটকে টার্গেট করবার অন্য কোনো জটিল অঙ্ক আছে কি না সেটা এই মুহূর্তে আমার জানা নাই এটা হচ্ছে প্রথম ঘটনা আজকে যেটা নিয়ে কথা বলছি দ্বিতীয়ত হচ্ছে পুলিশের যিনি সাবেক আইজি ছিলেন বেনজির আহমেদ সাহেব ওনার একটা ওনার যে ব্যাপক জিডিপির গ্রোথ হয়েছে ওনার জীবনের ওনার বাংলাদেশের মানুষ যদিও গরিব হয়ে গেছে কিন্তু বাংলাদেশে একটা শ্রেণীর মানুষ গত পনেরো ষোলো বছরে তাদের উন্নতি হয়েছে ব্যাপক আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ যেটা বলা হয় আর কি যেটার ভালো বাংলা নাই কিন্তু ইংরেজি শব্দ আছে অলিগক্স তারপরে ক্লেপ্টোক্র্যাটস প্লুটোক্র্যাটস এরকম ইংরেজি শব্দ আছে এই শব্দগুলো আমরা দেখেছি যে রাশিয়াতে এটা ব্যবহার করা হয় রাশিয়ার বড় বড় বিলিয়নিয়ার বিজনেসম্যানদের ব্যাপারে চায়নাতে ব্যবহার করা হয় মানে রাশিয়ার শাসকদের সাথে পুটিনের সাথে চাইনিজ কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সম্পর্ক ভালো এমন মানুষগুলো কিভাবে ওভারনাইট অল্প দিনের ব্যবধানে তেল গ্যাস এইটা ব্যবসা সেইটা ব্যবসা বাণিজ্য করে টরে বিলিয়নস অফ ডলারের মালিক হয়ে গেছে এবং আপনারা যদি ইউরোপে যান বিভিন্ন জায়গায় দেখবেন 
আপনার রিসোর্ট থেকে শুরু করে ইয়াট চালাচ্ছে এই সকল বড় বড় ব্যবসায়ীরা তারপরে হচ্ছে শো অফ করে বেড়াচ্ছে তারপরে হচ্ছে ভিআইপি প্রস্টিটিউশন করে যাচ্ছে এরা এই অলিগার্কদের মত করে বাংলাদেশে গত 15 বছরে একটা ম্যাসিভ অলিগার্কি ডেভেলপ করেছে এই অলিগার্কির একটা ছোট্ট এক্সপ্রেশন হচ্ছে বেরজির আহমেদ যেটা গত কয়েকদিন আমরা নিউজে দেখলাম শত শত হাজার হাজার কোটি টাকা পারহাপস তার মেয়ে কোন ইউনিভার্সিটিতে পড়বে তার এই পড়ার ফাঁকে আবার তাকে একটু বিশ্রাম নিতে হবে সেজন্য তাকে বসুন্ধরাতে একটা ফ্ল্যাট কিনে দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রের বাটপারি লুটের টাকায় এবং একটা ফ্ল্যাটের দাম তারা সারা জীবনের ইনকামের টাকার থেকে বেশি তো বেনজির হচ্ছে বাংলাদেশের মাফিয়া তন্ত্র এবং অলিগার্কের একটা ছোট্ট এক্সাম্পল এর আগে আমরা সামিট গ্রুপ নিয়ে কথা বলেছি এস আলম নিয়ে কথা বলেছি বসুন্ধরা আর একটা যে যে এই জিনিসটাকে এক্সপোজ করেছে সে তো আর একটা অলিগার্ক এই দেশের যে একটা মেয়েকে হত্যা করে ফেলল অথচ তাকে চার্জশিট থেকে তাকে পুলিশ রিলিজ করে দিয়েছে তো এই বাস্তবতায় বাংলাদেশে যে একটা অরাজকতা চলছে এই দুটো ঘটনাকে দেখলে বোঝা যাচ্ছে যে এই রাষ্ট্রের সবগুলো প্রতিষ্ঠান ধসে পড়ে গেছে এ রাষ্ট্রের কোনো কিছু ঠিক নাই এবং আমার আশঙ্কা যে এই দুইটা বড় ঘটনার মধ্য দিয়ে কি ঘটনা ঘটে গেল যেটা আমরা খেয়াল করি নাই এর ভিতরে দু একটা ঘটনা ধরেন আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারি একটা হচ্ছে দেখবেন যে পত্রিকাতে আসছে গত এক সপ্তাহে আমাদের শেয়ার মার্কেট থেকে এক লক্ষ কোটি টাকা চলে গেছে এক লক্ষ কোটি টাকা মানে হলো দশ বিলিয়ন ডলার মানে তিনটা সাড়ে তিনটা পদ্মা সেতু করার মতো টাকা আমাদের বাজেট যদি ধরেন পঁচাত্তর ছিয়াত্তর বিলিয়ন ডলার হয় তাহলে এটা তার ধরেন প্রায় দশ শতাংশ এই লেভেলের টাকা আমাদের গত এক সপ্তাহ শেয়ার মার্কেট থেকে চলে গেছে কিন্তু এটা নিয়ে কোনো আলোচনা নাই আবার ঠিকই আল্লাহর অলিরা আল্লাহর ঘরে ওমরা করতে গেছেন এই রমজান মাসে ওমরার খুবই সবের একটা ব্যাপার আল্লাহ রসুল বলেছেন রমজান মাসে যিনি ওমরা করবেন তিনি তার সাথে হজ করার সব পাবেন এত মানে আমলদার একটা কাজ তো আল্লাহর অলিরা যারা ওখানে গেছেন ওখানে গিয়ে দোয়া করেছেন এবং সাথে সাথে দোয়া কবল হয়ে গেছে তো এই আল্লাহর অলিরা তো এই শেয়ার মার্কেটের সাথে জড়িত আগে থেকেই আছেন এবং দোয়া করলেন এবং সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন ওনাদেরকে আড়াই হাজার তিন হাজার কোটি টাকার বন্ড ইস্যু করার লাইসেন্স দিয়ে দিলেন তো এই রকম আরও কি কি ঘটনা এখানে ঘটে যাচ্ছে যে বুয়েট একমাত্র বড় কাণ্ড না রমজান মাসে চারুকলাতে ব্যাপক আকারে হোলি খেলা হইল রঙের উৎসব পূজার উৎসব যেগুলো হইল এবং মুসলমান ছেলে মেয়েরা দিব্যি এই রং উৎসবে অংশগ্রহণ করলো রমজান মাসে রোজা রেখে না রেখে তার ভিতর দু একটা হিজাব পরা মেয়েও আমি দেখেছি তো আর কি কি হচ্ছে মানে এত বড় দুইটা ঘটনার পরে দেখা গেল যে আসলে অন্য কিছু হয়ে গেছে বাংলাদেশে যেটা আর আড়ালে চলে গেছে টোটাল জাতি ওই ঘটনা দুইটার দিকে তাকায় আছে মাঝখান থেকে এটা 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 সেটা হয়ে গেছে এবং আমাদের একটা মেরুদণ্ডহীন পিপিলিকা টাইপের টিকটিকি টাইপের জাতির কোনো খবর নাই অ্যাপসলিউটলি কোনো খবর নাই মানে এই রকম আত্মঘাতী জাতি পৃথিবীতে আর কয়টা আছে কে জানে যে তার রাষ্ট্রের কোনো কিছু খবর রাখে না রাষ্ট্রে কি হচ্ছে না তার কোনো মাথা ব্যথা নাই সে মাথা ব্যথা হচ্ছে সে তার জীবন তার ব্যক্তিগতভাবে সে ভালো আছে কিনা কিন্তু বইটা ছেলে মেয়েদেরকে এর আগে আমরা বলেছি যে বাস্তবতা হচ্ছে দেবালয়ে আগুন লাগলে কেউ নিরাপদ থাকবে না সর্বশেষ বলছি বইটা ছেলে মেয়েদেরকে মাথায় রাখতে হবে বইট কিন্তু একটা পলাশির প্রান্তরে পরিণত হয়েছে সতেরোশো সাতান্ন সালে পলাশির প্রান্তরে আমরা স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব হারিয়েছিলাম অতএব শহীদ আবরার ফাহাদ কেন জীবন দিয়েছে সেটা যেন বইটা ছেলেমেরা মাথায় রাখে অত পুতু পুতু করে আন্দোলন করা যাবে না এরে প্রণাম করে ওকে কুর্নিস করে তাকে পূজা করে তার গুণগান গেয়ে অমুকের পায়ে সালাম ফুলেল শ্রদ্ধা দিয়ে আন্দোলন সংগ্রাম ইতিহাস রচনা হয় না হয় নাই পৃথিবীতে ফরচুন ফেইভার্স দ্য ব্রেভ কাপুরুষ ভিড়ো গোলামদের জন্য কোনো সৌভাগ্যের জিনিস থাকে না এটা পৃথিবীতে হয় নাই কখনো অত পলাশির প্রান্তরের যে বাস্তবতা সেটা শহীদ আবরার ফাহাদ জীবন দিয়ে প্রমাণ দিয়ে গেছে স্বাধীনতার জন্য সার্বভৌমত্বের জন্য অত বুয়েটের ছেলে মেয়েদেরকে বাংলাদেশের নাগরিকদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তারা কোন পক্ষে থাকবে তারা কি মির্জাফরের পক্ষে থাকবে ঘসিটে বেগম উমি চাঁদ রায় দুর্লভ কৃষ্ণপদ রায় চৌধুরী এই যে যত স্বাধীনতার শত্রুরা ছিল এদের পক্ষে থাকবে নবাব সিরাজ উদ্দৌলার মতো মানে মাথা উঁচু করে জীবন দিয়ে 
স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে যাবে এটা সিদ্ধান্ত হচ্ছে বুয়েটের ছেলে মেয়েদের এবং সারা বাংলাদেশের ধন্যবাদ সবাইকে